TRT Spor 2'ye hoş geldiniz sayın seyirciler. Kadınlar Netbol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi ve Eskişehir'deyiz. Ekrana yansıdığı gibi Anadolu Üniversitesi Gönüle Belediyesi'ni ağırlayacak Porsuk Spor Salonu'nda son hazırlıklar yapılıyor ve 7. hafta mücadelesinde önemli bir virajı da geride bırakmak üzereyiz. Şu ana kadar ki geçen 6 haftada Gönüle Belediyesi topladığı 7 puanla 4. basamakta ev sahibi Anadolu Üniversitesi de 5 maç yaptı. 1 maç ertelendi ve şu ana kadar 1 galibiyeti aldı ve 10. sırada yer buluyor. Ev sahibi ekip kadrosu da görüntüye yansıyor. Birazdan 7'lerle beraber işlemeye çalışacağız. Rana Doğan, Şevval Özsöz, Aleyna Demirel, Nur Aleyna Köse, Selen Keser, Sinem Vatan, Kübra Nur Şahan, Zeynep Nur Bilgeç, Deniz Yurcu, Fatma Özbahar, Fatma Akgün ve Tuğba Özbek şans bekleyecek. Murat Kabadayı'dan bugünkü 60 dakikalık toplamda 1 saatlik mücadelede ve ekranda ilk 7 yansıyor. Kalede Tuğba Özbek, sol kanatta Kübra Nur Şahan, sağ kanatta Deniz Yurcu, sağ oyun kurucu mevkiinde Fatma Özbahar, sol oyun kurucu noktasında Sinem Vatan, pivotta Fatma Akgün ve orta oyun kurucu noktasında da Simay Atay görev alacak. Melek Yazıcı bugün sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Sol oyun kurucu mevkinde 21 yaşında yeni transferi Eskişehir temsilcisinin ve bir diğer yanda konuk Görüle Belediye'de Ecem Birben, Zeynep Ayvaz, Perihan Topaloğlu, Nazlı Usta, Ayşenur Kara, Esra Betül Zeynel, Neslihan Akçanca, Özgünür Yıldırım, Serpil Abdioğlu, Gonca Gül Karaman, Zeynep Yaren Sağaroğlu, Arife Yaşin ve Özge Yakar'da şans bekleyen isimler Mehmet Ali Binen'den Antrenör Mehmet Ali Binen'de 3. sezonunu yaşıyor Görele Belediye ile 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı 1. Lig'de. Ve 7'de kalede Serpil Abdioğlu görünüyor Görele Belediye'de deneyimli isim. Sol kanatta Ecem Birben, sağ kanatta Ayşenur Kara, sağ oyun kurucu mevkinde Özge Yakar'ı, sol oyun kurucu noktasında takımın en skoreri Ferihan Topoloğlu Acar'ı izleyeceğiz. Pivot'ta Neslihan Akçanca ve Orta oyun kurucu mevkinde de Arife Yaşın görev alacak. Bugün hücumları yönlendirecek Arife Yaşın da. Görele Belediye'nin Giresun temsilcisinin ilk yedisi de görüntüye yansıdı. Maçın hakemleri Aydın bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik son hazırlıklarını yapıyorlar. Ekrana Murat Kabadayı yansıyor. Eşi ve aynı zamanda takımın idari menajeri Şenay Kabadayı ile beraber maçın gözlemcisi Abdullah Bulukuş. Bu üçlü aynı çerçevede görüntüde Murat Kabadayı da önemli bir isim. Handbolumuz adına da bir diğer yanda Mehmet Ali Binen Görele Belediye'nin baş antrenörü az önce bahsetmiştik. 2018-2019 sezonunda birincilik şampiyonluğuyla beraber Görele Belediyesi Giresun temsilcisi Süper Lig'e adım attı ve Mehmet Ali, Mehmet Ali Binen'le bu istikrarı koruyarak Üçüncü sezonunu yaşıyor takım Görele Belediyesi. Az önce de ifade ettiğimiz gibi toplamda altı mücadele ortaya koydu. Yeşil beyazlı ekip. Bunların üçünü kazandı. Birinde beraber ayrıldı ve topladığı yedi puanla dördüncü basamakta yer buldu. Şu ana kadarki performansıyla Görele Belediye Spor. Birazdan sağdaki yerlerini alacak oyuncularla beraber maçın hakemleri Aydın bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik. Bugün sarı ağırlıklı formayla ev sahibi Anadolu Üniversitesi'ni izleyeceğiz. Yeşil ağırlıklı formayla da konuk Görüle Belediyesi mücadele edecek. Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik. Son kontrollerini yapıyorlar. Seremoni gerçekleştirilecek. Aydın bölgesinden maçın hakemleri ve Eskişehir bölgesinden Abdullah Ulukuş da maçın gözlemcisi. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Burada... Yeni mahalleye 36-20 mağlup oldu. Murat Paşa deplasmanında 28-26'lık skorla eli boş döndü. Yine aynı şekilde TRT Spor 2'den yayınlanan maçta İzmir Büyükşehir Belediye karşısında 
28-22'lik mağlubiyet ve sonrasında Elazığ deplasmanında alınan 32-24'lük galibiyetle bir şekilde nefes aldığı ekrana yansıyan Murat Kabadayı'nın öğrencileri. Son olarak da ligin ideal ekiplerinden Kastamonu Belediye karşısında 35-18'lik skorla mağlubiyet yaşadı ve Üsküdar Belediye deplasmanındaki maç 6. hafta mücadelesi ertelendi. Yaşanan Covid-19 vakaları dolayısıyla şu ana kadar 5 mücadele ortaya koydu. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Bir diğer yanda Konuk Yörele Belediye Kastamonu Belediye'yi ağırladığı maçta 40-29 mağlup oldu. Üsküdar Belediye deplasmanında 32-32'lik beraberlik ve 1 puanla döndü. Yalıkava ağırladığı maçta 33-25'lik skora boyun eğdi. Ve Aksaray Belediye mücadelesiyle başlayan 3 maçlık galibiyet serisi Görüle Belediye için tabloda daha üst basamaklara yer bulması adına bir nefes aldırdı. 43-23'lük skorla hanesine 2 puan yazdırdı Aksaray Belediye karşısında. Görüle Belediye, Sivas Belediye deplasmanında yine burada TRT Spor 2'de yayınlanan maçta 45-35'lik skorla bir başka galibiyeti imza attı ve geçtiğimiz hafta sonu Konya Altı Belediye'yi ağırladığı maçta 34-28'lik skorla yine hanesine 2 puan yazdıran Görüle Belediye 3 maçlık bir seri yakalamış ve 4. basamağa çıkmış oldu. Yeşil ağırlıklı formali izleyeceğimiz Giresun temsilcisi Görüle Belediyesi bu maçta da Kağıt üzerinde daha ağır basıyor. Kadro derinliği, kadro kalitesi anlamında da baktığımızda konuk ekip. Bakalım bu deplasmandan galibiyetle ayrılacak mı? Seriyi dörde çıkaracak mı? Bir diğer yanda ev sahibi Anadolu Üniversitesi de tabii galip gelip daha üst basamaklarda yer bulmak istiyor. İlk düdük geliyor ve maça Görüle Belediyesi başladı. TRT Spor 2'de güzel, zevkli, çekişmeli bir mücadele umuyoruz. Ve takımlara başarılar diliyoruz. Harife Yaşin. Ferihan Topaloğlu. Destek geldi Ecem'den. Çapraz geçişler. Görele Belediye'de ilk gol Ayşenur Karadan geldi. Orada hemen çıktı. Anadolu Üniversitesi ve faul. Faule maruz kaldı. Pivotta Fatma Akgün görüntüye yansıdı. Faul pozisyonunu izliyoruz. Arife Yaşin ve Fatma Akgün arasındaki ikili mücadele görüntüye yansıdı. Çapraz geçişler ev sahibi ekipte. Fatma bıraktı. Sinem tekrar. Fatma Özbahar. Fatma Özbahar denedi ve 7 metre kararı geldi. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor. Bir de 2 dakika cezası geldi. Arife Yaşin 2 dakika boyunca takımını eksik bırakacak. İzliyorsunuz. Fatma Özbahar. Sağının en deneyimli ismi yerde kaldı. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor ama 1-7 metre kararı geldi. Sinem direğe geçemedi. Sinem Vatan ilk 7 metrede değerlendiremiyor. Ev sahibi ekip beraberlik şansını kullanamadı. Eksik hücum yapacak. Görüle Belediyesi Ecem Zor bir top geldi Ayşenur Fale maruz kaldı Ayşenur Atay Düzeltiyorum Ayşenur Kara 21 yaşında ikinci sezonunu yaşıyor Görüle Belediyesi ile Neslihan zorladı Çok iyi blok geldi Fatma Özbahar'dan Neslihan Akçanca. O da çok golcü bir isim. 48 golü var. Görele Belediyesi formasıyla şu ana kadar. Yine golün adı Ayşenur Kara oldu. 2'de 2 yaptı Ayşenur Kara ile Görele Belediyesi. Farkı 2'ye çıkartıyor. Eksik oynamasına rağmen Görele Belediye golü buldu. Bakalım savunmayı gerçekleştirebilecek mi?
Fatma Özbahar. Pas Fatma Akgün'e. Atış Serpil Abdioğlu ama yine bir faal düdüğü geldi. Ne izliyorsunuz? Perihan Topoloğlu'nun müdahalesi. Fatma Akgün yerde. Bu kez çizginin gerisinde Zeynep Nur Bilgeç var. İşaret geldi. Zeynep Nur işareti aldı. Atış topağları gitti. İkinci 7 metrede golü buldu. Zeynep Nur'la Anadolu Üniversitesi ve farkı bire indirdi. Yakın savunma Perihan Topaloğlu'nun önünde. Deniz Yurcu. Şimdi topla buluştu Perihan. Pasını aktardı. Orada alan içine bir müdahale var. Arife bıraktı. Özge Yakar. Özge Yakar yükseldi. Kaleciden döndü. Faul düdüğü geldi. Kaleci Tuğba Özbek görüntüde. Arife. Bası yerini bulmadı. Tuğba arkadaşlarına baktı. Hızlı hücum gelmedi. Ev sahibi ekipte. Fatma Özbahar bıraktı Fatma Akgün. Onun da pası dar açı ama çerçeveyi bulmuyor. Deniz Yurcu. Beraberlik şansını değerlendiremedi Anadolu Üniversitesi. Arife Yaşin pası yerini bulmadı. Deniz'de kaldı. Fatma Özbahar arkadaşlarına baktı. Yine olgunlaşmış atak gerçekleştirecek ev sahibi ekip. Sinem. Destek Fatma Akgün'den. Tekrar Sinem Vatan bıraktı. Fatma Özbahar. Adaşına bıraktı. Adaşı yerde kaldı. Faul. Fatma Akgün. O da deneyimli bir isim. Yeni transferi ev sahibi ekibin izliyorsunuz. Fatma Akgün yerde kaldı. Beraberlik şansı Anadolu Üniversitesi adına. Fatma Özbahar atışı topağları gitti. Durum 2-2. Fatma Özbahar. Hemen karşılık geldi Göreli Belediye'de. Ecem Birben. Tekrar öne geçirdi takımını. Simay. Sinem. Fatma Özbahar. Tekrar Sinem zorladı. Hayır. İzliyorsunuz pozisyonun tekrarını. Deniz. Fatma Özbahar. Sıyrılı rakibinden atışı Serpil. Faal düdü. Serpil Abdioğlu gole izin vermedi. Sinem Vatan yerde kart çıkacak. Maçın ilk kartı Neslihan Akçanca. Görele Belediye'de Neslihan Akçanca sarı kart görüyor. Sinem. Atış topağlarda. Çok güzel bir gol attı. Sinem Vatan bu arada hemen öne geçme şansını değerlendiremiyor Görüle Belediye. Durum 3-3 oldu. Yeniden dengeyi sağlıyor. Ev sahibi ekip. Özge. Perihan. Perihan atışı kaleci ve bir kart daha. Kartı gören Fatma Akgün oldu. İlk kart ev sahibi ekipte Fatma Akgün'e çıktı. Sol kanatta 
Aşırtma topu alarda. Ecem Birben. O da 2'de 2 yaptı. Şu ana kadar Görele Belediye'nin gol yükünü Ayşenur Karayla Ecem Birben. Kanattaki oyuncular sırtladı. Durum 4-3. Yeniden öne geçiyor Giresun temsilcisi. Simay. Sinem'le paslaştı. Başta 8. dakikada erittik. Bu arada Fatma Akgün'e müthiş bir pas geldi Simay'dan. Golü attı Fatma Akgün. Ve yeniden dengeyi sağladı Anadolu Üniversitesi. Fatma Akgün'le. Ecem Birben. Perihan atış topağlarda. Perihan topalı ola acar. İlk golünü atıyor. Görüle Belediye'yi tekrar öne geçiriyor. Takımın ve sahanın en golcü ismi. 72 golü vardı. Buraya gelene kadar gol kraliçeliğinde de zirvede ve en yakın rakibine de çok önemli bir fark atmış durumda. Perihan Topaloğlu Acar. En yakın rakibi de Neslihan Akçancı. Takım arkadaşı 48 golü vardı şu ana kadarki performansında. Bu arada pas hatası. Uzun bir top geldi Perihan Topaloğlu'na. Bomboş kaldı ve farkı ikiye çıkardı Perihan Topaloğlu Acar. Ayşenur Kara'nın pası. Perihan Topaloğlu Acar'ın golü. Farkı ikiye çıkartıyor. Görele Belediyesi. Sinem. Fatma Özbahar. Fatma Akgün yerde. Faal var. Simay, Fatma Özbahar zorladı sol kanatta Kübra tekrar Fatma Özbahar. Fas düşüncesi araya girdi Özge hızlı atak yine Görele için Neslihan bomboş Neslihan Akçanca farkı üçe çıkartıyor. Neslihan Akçanca'nın ilk golü Görele Belediye'nin yedinci sayısı ve fark üçe çıktı. 10 dakikada 7 gol buldu. Konuk ekip ekrana yansıyan ev sahibi ekip teknik direktörü Murat Kabadayı. Basit bir top kaybı. Fark yeniden iyiden iyi açılmış oldu bu dakikalarda. Atış topağlarda. Sinem Vatan. Farkı 2'ye indirdi. Anadolu Üniversitesi. İzliyorsunuz golün tekrarını. Sinem iyi yükseldi. Arife Yaşin'in üstünden gol attı. Farkı iki indirdi. Sinem Vatan'ın ikinci golü. Perihan. Ecem. Çapraz geçişler konuk ekipte. Perihan tekrar zorladı ve gol attı. Perihan Topoloğlu Acar. Üst üste goller. Bu arada karşılık hemen gelmeye çalıştı ama olmadı. Zeynep Nur Bilgeç çerçeveyi bulmuyor. Yerden seken top. Görüntüye maçın hakemi Orhan Karabulut yansıdı. Buradaki müdahale. Faal düdüğü geldi. Arife Yaşin faal yapıyor. Fatma Akgün. Sağ kanatta Deniz atışı Serpil. Serpil Abdioğlu. Arka dörde çıkarma şansı. Ayşenur yerde faal bekledi oyun devam ediyor. İki kanat hücumunda gol gelmedi. Zeynep pası yerini bulmuyor. Şimdi Neslihan Akçanca. Bomboş. Neslihan'ın golü. Fark 4 sayı. Kendisinin ikinci. Takımının dokuzuncu golünü kaydetti. Neslihan Akçanca. Buraya, 
Zeynep Nur. Sağ kanatta Selen Keser oyunda. Deniz Yurcu'nun yerine. Sinem. Destek geldi Kübra'dan. Şimdi Selen. Tekrar Zeynep. Fatma Özbahar. Zeynep. Fatma. Uzaktan atış blokta kaldı. Faul. Fatma Özbahar görüntüde. Zeynep Nur. Sinem. Yine bir atış denemesi. Yine bir faal düdüğü geldi. Pasif uyarısı var. Anadolu Üniversitesi'nin bu hücumu hemen sonlandırması gerekiyor. Atış çok etkili değil. Sinem'den. Serpil'den uzun bir top. Ayşenur bomboş ve gole attı Ayşenur. Farkı 5'e çıkardı Görüle Belediye. Kolay goller bulmaya başladı. Görüle Belediyesi son dakikalarda. Ayşenur Karan'ın da 3. golü bu. Fark 5 sayıya çıktı. 14. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz ve önemli bir avantaj. Görüle Belediye'nin yakaladığı. Fatma Özbahar. Fatma atış topağlarda çok güzel bir fake ve sonrasında boşluğu yok yakaladığı gibi gol attı Fatma Özbahar. İzliyorsunuz. Tolga Özbahar'ın da ablası. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pivotu. Milli takımımızın da önemli isimlerinden biri Tolga Özbahar. Arife atış topağlarda Arife Yaşin ilk golünü kaydetti. Farkı yeniden 5'e çıkardı. Görüle Belediyesi. Sinem hemen karşılık verdi. Sinem Vatan durumu 11-7 yaptı. Sinem Vatan da takımın en golcü ismi. Bu arada kart çıkacak. Görebildiğim kadarıyla hücum esnasında bir sarı kart çıktı. Maçın hakemi Orhan Karabulut. Faal düdüğü geldi Neslihan Akçancı yerde. Arife. Özge. Atış kaleci. Kaleci Tuğba Özbek. Özge Yakar. Gol fırsatını değerlendiremedi. Sinem hemen karşılık verdi ve golü attı. Sinem Vatan'ın dördüncü. Takımının 8. golü. Hemen bir gol daha. Perihan Topoloğlu Acar. Fark yeniden 4 sayı. Bu arada sarı kart Zeynep Nur'a. Tempo yükseldi. Hızlı ataklarla goller bulmaya başladı her iki ekip. Fark yeniden dörde çıktı. Ferihan Topaloğlu'nun golüyle. Zeynep. Sinem. Solda Kübra Nur. Fatma Özbahar. Pası Fatma Akgün döndü ve gol attı. Fatma Akgün ikinci golü. Farkı yeniden üçe indirdi. Bu arada karşılık. Ayşenur çerçeveyi bulmuyor. Daha doğru bir ifadeyle orada bir temas var. Kaleci Tuğba Özbek gole izin vermiyor. Sinem. Fatma Akgün tekrar Sinem, Fatma Özbahar sağ kanatta. Selen aşırtmayı denedi olmadı. Serpil Abdioğlu. Hayale çıkardı az önceki pozisyonda. 
Hemen karşılık. Destan Akçancı'na golü bulamayınca. Görele Belediyesi kalesinde golü görüyor. Sinem Vatan'la izliyorsunuz golün tekrarını. Sinem Vatan'ın 5. golü. Toplamda da 10 gol attı. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi şu ana kadar ve farkı 2'ye indirmeyi başardı. 18. dakikada. Hızlı atakları takip etmekte zorlandık. Yaklaşık 3 dakikadır da gol atamıyor. Konuk Görüle Belediyesi bu arada oyun durdu. Zeminle ilgili bir sıkıntı. Bu ıslaklığın giderilmesi için oyun durdu. Murat Kabadayı görüntüde. 12-10. Maçta da 19. dakikadayız. Mücadelenin 3'te 1'lik bölümünü geride bırakmak üzereyiz. Bir diğer yanda da Mehmet Ali Binen görüntüye yansıdı. 9 numaralı formasıyla Sinem Vatan. Ev sahibi ekipte 5 gole imza attı şu ana kadarki performansıyla ekrana yansıyan Sinem. Ferihan Topaloğlu Acar da 4 gol attı şu ana kadar. Geçen 18 dakikada Serpil Abdioğlu görüntüye yansıdı. Oyun hareketlendi. Görüle Belediyesi 2 sayı üstün 12-10'luk üstünlüğü var. Arife Yaşin farkı 3'e çıkardı. Durum 13-10 oldu. Uzun bir aranın ardından da gol buldu konuk ekip. Zeynep. Faal var. Özge Yakar görüntüye yansıdı. Fatma Akgün dönmeye çalıştı olmadı. Zeynep atış topağları gitti. Zeynep Nur Bilgeç. Farkı tekrar ikiye indiriyor. İzliyorsunuz golün tekrarını. Kaleyi de Yaren Sağaroğlu devralmıştı. Serpil Abdioğlu'dan. Ayakta müdahale. Şanssız an Fatma Akgün için. Bu arada Ferihan direğe geçemedi. Ferihan Topaloğlu Acar. Çok sert bir atış geldi ama direkten döndü. Farkı bile indirme şansı ev sahibi Anadolu Üniversitesi için. Maçın 3'te 1'lik bölümünü geride bırakmak üzereyiz ve 13-11'lik üstünlüğü var. Konuk Görele Belediye'nin. Zeynep. Faule maruz kaldı. Zeynep Nur Bilgeç. Fatma. Fası. Fatma günde kaldı yerde ve 7 metre kararı. Sarı kart. Ferihan Topalolu Acar. Zeynep Nur çizginin gerisinde işareti aldı, açırttı ve gol attı. İkinci 7 metresi ve ikisini de golle sonuçlandırdı Zeynep Nur. Farkı da bire indirdi. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Yakın savunma devam ediyor. Ferihan Topaloğlu'nun önünde. Bu arada Neslihan dönmeye çalıştı yerde kaldı. Faal tüdüğü. Yedi metre kararı. Ferihan ilk yedi metreyi kullanıyor. Görüle Belediyesi ve Ferihan Topaloğlu Acar. Kaçırmadı. Farkı tekrar ikiye çıkardı. 
Sinem. Fatma'nın atışı gola, gole ulaştı. Fatma Özbahar ilk golünü kaydetti. Maçtaki ve farkı tekrar bir indirdi. Ev sahibi ekip bu arada mola geldi. Mola alan Mehmet Ali Binen oldu. 22. dakika ve 14 13'lük üstünlüğü var Görüle Belediye'nin ama fark 5 sayıydı. 12. dakikada yaklaşık 10 dakika önce 5 sayılık farktan 1 sayılık farka kadar skoru eritmeyi başardı. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. İlk mola geldi 22. dakikada. Önemli anlar görüntüye yansıyor. Şu ana kadarki performansıyla 5 gole imza atan Sinem Vatan ve Ferihan Topaloğlu Acar öne çıktı. Zeynep Nur Bilgeç 3 gole imza attı. Bir diğer yanda konuk Görele Belediye'de Ayşenur Karan'ın da 3 golü var. Konuk ekip hata izleyeceğiz. Arife Yaşin bıraktı. Özge boşluğu buldu ve köşeden golü buldu. Özge'yi yakar. İlk golünü attı Özge. Bir kez de kaleciye takılmıştı. Özge Yakar'ın gol denemesi. Farkı tekrar ikiye çıkardı. Görüle Belediyesi. On beş on üç. Selen, Zeynep, Fatma Özbahar bıraktı. Sinem Vatan, Serpil Abdioğlu. Uzun bir top Serpil'den. Neslihan Akçanca da kaldı. Neslihan zorladı. Yanağlarda ama faal düdü. Neslihan Akçanca burada zorladı. Müdahale Selen Keser'den. Arife. Arife'nin atış topu ağlarda. Çok güzel bir gol. Arife Yaşin'den. Fark tekrar 3'e çıktı. Mola sonrası 2 gol buldu. Konuk ekip Görele Belediyesi. Fatma Özbahar. Zeynep tekrar Fatma Sinem pası yerini bulmadı. Daha doğru bir ifadeli takım arkadaşı Şevval bu top beklemiyordu. Bu arada aşırtma topağlara gitti. Ecem Birben farkı dörde çıkartıyor. Görele Belediyesi izliyorsunuz müthiş bir pas geldi Serpil Abdioğlu'dan. Ve güzel bir aşırtma Ecem Birben'den. Durum 17-13. Fark tekrar 4 sayı. Mola sonrası 3 gol buldu Konuk Görele Belediyesi. Sinem. Kübra Nur. Destek geldi Zeynep'ten. Fatma. Pasif uyarısı var. Sinem. Fatma Özbahar. Sağ kanatta Zeynep. Zeynep aşırttı ve çok kritik anda golü buldu. Zeynep Nur Bilgeç. Durum 17-14. Zeynep Nur. Fark tekrar 3'e indirdi. Mola sonrası da ilk golü bu ev sahibi ekibin. İlk yarıda kalan son 5 dakika 15 saniye.
Arif Yaşın Perihan'a bıraktı. Perihan Topaloğlu zorladı. Direkt faul var. Perihan. Arife. Arife tam köşeye çok sert bir top. Harika gollerine devam ediyor. Arife Yaşin. Fark tekrar 4 sayı. Simay. Fatma Özbahar. Fatma Özbahar direkt. Faal gelmedi. Uzun bir top. Ecem atış topu alarda. Ecem bir ben. Farkı 5'e çıkardı Görede Belediyesi. Burada faal bekledi. Ev sahibi ekip. Sonrasında Serpil. Ecem bir beni gördü. Ecem bir ben golü atıyor. İlk yarıda son 5 dakika kala. Farkı yeniden 5'e çıkartıyor. Bu arada Simay kalkamadı. Simay Atay görüntüde. Sakatlık yaşıyor. On dokuz on dört. Mola sonrası Konuk Görüle Belediyesi beş gol buldu. Mola'ya gidilirken 14-13'lük skor yansıyordu. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi bir gol atabildi. 22. dakikadan bu yana ama Konuk Görüle Belediyesi tam 5 gol buldu. Özellikle uzun toplarda Serpil Abdioğlu'nun asistleri çok belirleyici oldu. Simay Atay kalkabildi ama oynayabilecek durumda mı bakacağız. Şenay Kabadayı onun yanında. Oyuncu değişikliği gerçekleşti bu arada. Ev sahibi ekipte. Deniz Yurcu oyuna girdi. İlk yarıda kalan son 4 dakika. Fatma Akgün. Fatma Özbahar pası yerini bulmadı. Serpil arkadaşlarına baktı. Yine bir uzun top ama yüksek geldi. Neslihan Akçancı'ya. Sinem. Sinem 7 metre kararı. Bir de 2 dakika çıkacak. Özge Yakar 23 numaralı formasıyla 2 dakika takımını eksik bırakacak. İşte buradaki müdahalesi Özge Yakar'a 2 dakika cezası getirdi. Bir de 7 metre kullanacak ev sahibi ekip. Zeynep Nur işareti aldı. Hemen de golü attı. Farkı 3'e indirdi. Düzeltiyorum 4'e indirdi. Zeynep Nur'un bu 3. 7 metresi ve 3'te 3 yaparak yoluna devam ediyor. On dokuz on beş. Fark dört sayı. Eksik oynuyor Görüle Belediyesi. Pas yerini bulmadı Arife Yaşin. Ayşenur'u düşündü ama. Bu arada oyun durdu. Bu arada oyuncu değişikliği sırasında. Hata gerçekleşti ve görebildiğim kadarıyla Serpil Abdioğlu 2 dakika cezası aldı. 1-2 dakika cezası daha Görüle Belediyesi için. Oyuncu değişikliği sırasında yapılan hata. 5 kişi oynayacak. Konuk ekip. Bakalım bunu nasıl avantaja çevirecek. Anadolu Üniversitesi. Zeynep'in pası. Sol kanatta boşluk. Atış topağları gitti. Kübra Nur Şahan. İlk golünü kaydetti. Maç başından bu yana. Kübra. Sol kanattan ilk golü oldu bu. Ev sahibi ekibin. Ve fark 3 sayıya indi. Evet. 
4 kişilik hücum. Kale boş. Konuk ekipte. Perihan. Hali maruz kaldı. Pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. Neslihan'ın atışı çerçeveyi bulmadı. Fark 3 sayı. Hali hazırda eksik oynuyor. Konuk ekip dediğim anda araya girdi. Arife Yaşin. Perihan bıraktı Neslihan'a. Neslihan aşırttı ama golü atamadı. Çok kritik bir hata. Hatalar üst üste geldi aslında. Ev sahibi ekip. Pas hatası yaptı. Sonrasında Neslihan da çerçeveyi bulmayan kötü bir atış gerçekleştirdi. Hala bir kişi eksik oynuyor konuk ekip. Bu arada golü attı Kübra Nur Şahan. Üst üste goller sol kanattan fark 2'ye indi. Beş sayılık farktan iki sayıya kadar düşürmüş oldu ev sahibi Anadolu Üniversitesi. İlk yarıda son bir dakika. Serpil Abdioğlu'nun da cezası sona erdi bu arada. Perihan'ın atışı çerçeveyi bulmuyor. Daha doğrusu etkili bir atış gelmedi. Uzun bir top ama yerini bulmadı. Tuğba Özbek. Koşu yapmasını bekledi Kübra Nur Şahan'ın ama Kübra Nur için çok sert bir top geldi. İlk yarıda artık son 30 saniye. Özge Yakar boşluk ve gol. Fark yeniden üst sayı. İlk yarının son hücumu olacak muhtemelen. Bakalım Anadolu Üniversitesi nasıl değerlendirecek? Zeynep. Sinem. Fatma. Top çeviriyor ev sahibi ekip. Zeynep Nur atış topağlarda. Çok kritik bir gol. Son anlarda farkı iki indirme şansını değerlendirdi. Ev sahibi ekip ve skorda netleşti. İlk yarı skoru. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi farkı iki indirmiş oldu bu son hücumda ve iki sayılık avantajla gidiyor konuk Göreli Belediyesi soyunma odasına. İlk yarısı konu paylaşalım. Anadolu Üniversitesi 18, Göreli Belediyesi 20 ve ikinci yarıda yeniden sizleri bekliyor olacağız. Yeniden birlikteyiz. TRT Spor 2 ekranında Kadın Anetbol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Eskişehir'de henüz ikinci yarı başlamadı ve ilk yarıda Anadolu Üniversitesi Göle Belediyesi mücadelesinde konuk ekibin 20-18'lik üstünlüğü vardı. Takımlar birazdan yerlerini alacak ve ikinci yarı başlayacak Göle Belediye'de ekrana yansıyan Ayşenur Kara şu ana kadarki performansıyla 3 gole imza attı. Ama konuk ekibin kalecisi Serpil Abdioğlu'nun asistleri de çok belirleyici oldu diyebiliriz. İlk 30 dakikada uzun toplarda arkadaşlarını iyi gördü. Ve Serpil Abdioğlu'nun asistleriyle beraber de gol bulmakta zorlanmamış oldu Göle Belediyesi. Sinem Vatan görüntüye yansıyor. Ve bir diğer yanda hemen peş sıra Perihan Tapolulu Acar. Her iki ekibinde gol Yüklerini sırtlayan isimler. Sinem ve Perihan Topalolu Acar'ın beşer golü var. Arife Yaş'ın dört gol attı şu ana kadar ki performansa göre belediyede yine skor yükünü sırtlayanlardan biri oldu. Ve Zeynep Nur Bilgeç görüntüye yansıyan o da beş gole imza attı. Ev sahibi ekipte Zeynep Nur Bilgeç. Bunların üçü yedi metreden geldi. Bir diğer yanda bir yedi metre kullanan Perihan Topalolu Acar da bunu golle sonuçlandırmayı başardı. Fatma Özbahar görüntü yansıdı az önce. O da iki gole imza attı şu ana kadarki performansıyla. Aynı şekilde Özge Yakar da iki gol attı. İlk 30 dakika itibariyle takımlarının skor yükünü sıtlayan isimleri paylaşmıştık. Ve Serpil'in bu asistinde yine göz ardı etmeyelim. İlk yarının 
güzel görüntülerinden biri buydu. Serpil Abdioğlu'nun kale önünden gönderdiği pasta. Ö e Ecem Birben'de çok güzel bir gole imza attı. Kanatları iyi kullandı. Hızlı ataklarda konuk Görele Belediyesi. Serpil'in bir başka asisti. Yine görüntüye yansıdı. Ecem Birben ve Ayşenur Kara ikilisi hızlı ataklarda top bekledi ve aldıkları topu da golle sonuçlandırmayı başardı. İlk yarı performanslarında. İlk yarının son anlarında Kübra Nur Şahan ekrana yansıyan 10 numaralı formasıyla Evsayavi Anadolu Üniversitesi'nin sol kanat oyuncusu 2 gol attı. Kübra Nur Şahan da son anlarda farkın kapanması için elinden geleni yaptı. Bir ara fark 5 sayıya kadar çıkmıştı. Mücadelenin 12. dakikasında ve 25. dakikasında. Ekrana yansıyan Mehmet Ali Binen'in öğrencileri. Görele Belediyesi önemli avantajlar yakalamıştı. 10'a 5'lik skor üstünlüğü ve 19'a 4'lük, 19'a 14'lük skor üstünlüğü yakalamayı başardı. Görele Belediyesi ama sonrasında ev sahibi ekip direndi ve yeniden maça ortak olmayı başardı. Farkı eritti ama maçın başından bu yana beraberliği sağlayamadı. Ev sahibi Murat Kabadayı'nın öğrencileri görüntüye yansıyor Murat Kabadayı da Şenay Kabadayı ile beraber. Aslında ligin gediklerinden diyebiliriz bu anlamda Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi için çünkü 1988 yılında kurulan köklü bir kulüp. Şampiyonlukları da var. Hatta Türkiye'yi Challenge Kupası'nda çeyrek finale kadar taşımıştı. Bizi bu yönde gururlandırdı. 2003-2004 sezonunda Nürnberg karşısında oynadığımız o çeyrek final mücadelesinde Şenay Kabadayı da şu anki idari menajer Şenay Kabadayı da kaleyi koruyan isimdi. Ekrana yansıyor Şenay Kabadayı. Eski bir kaleci ve şu an Anadolu Üniversitesi'nin idari menajerliğini yapıyor. 2004-2005 sezonundan bu yana da farklı görevler üstleniyor. Bu iki isim Murat Kabadayı ve Şenay Kabadayı. Murat Kabadayı aynı zamanda Yıldız Milli Takımı'nda antrenörü kızlarda Murat Kabadayı altyapıda da önemli isimler yetiştirdi. Murat Kabadayı takımın kurulduğu günden bu yana da Şenay Kabadayı hem sporcu hem de idari kadroda yer buldu. Eskişehir temsilcisi bu anlamda önemli işleri de imza atmış oldu. Bir diğer yanda Görele Belediyesi de bu sezon üçüncü sezonunu yaşıyor. Mehmet Ali Binen yönetiminde Süper Lig'de de adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu Görele Belediyesi. Giresun temsilcisi aldığı 3 galibiyet bir beraberlikle de 4. basamağa kadar yükseldi. Bakalım ikinci yarıda ne gösterecek oyuncuların performansı. İkinci yarı başlıyor. Ev sahibi ekip hatayla başladık ve farkı bire indirme şansı Eskişehir temsilcisinde. Fatma. Pası Fatma Akgün'e ve gol. Golle başladı. Ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Fatma Akgün. Durum 20-19. Bir başka pivot Neslihan Akçancı hemen karşılık verdi. Ve durum 21-19 oldu. Fark yeniden iki sayıya çıktı. Zeynep, Fatma Akgün, Fatma Özbahar, Sinem Vatan araya girdi. Ecem Birmen bıraktı Neslihan Akçanca. Neslihan'ın golü fark 3 sayı. Pas arası Ecem Birmen'den gol 
Neslihan Akçancadan. İki gol üst üste geldi Neslihan'dan. Ve fark yeniden üst sayıya çıktı. 22-19 oldu skor. Fatma Özbahar. Pas. Çok kötü bir pas geldi. Ayşenur uzun top çıkardı. Ecem Birben şimdi gole gidiyor ve Ecem Birben'in golü farkı dörde çıkartıyor. Artık çok alıştık. Bu pas arası ve sonrasında gelişen hızlı atak Görüle Belediye gol bulmakta hiç zorlanmadı. Ecem Birben'in de bu toplamda beşinci golü. O da en skorer isimler arasında adını yazdırdı. Fatma Özbahar atış direkten döndü. Şanssız an. İzliyorsunuz çok sert. Ama tam köşeden döndü top. Gol gelmedi. Arife. Araya girdi. Kübra faul var. Kübra Nur Şahan. Burada müdahalesi Kübra Nur'un. Arife tekrar çok güzel bir fake ve golü attı. Farkı 5'e çıkardı. Yeniden Görele Belediyesi. Durum 19-24 ve 3. kez 5 sayılık avantaj yakalıyor. Konuk ekip bu arada Murat Kabadayı'ya sarı kart çıktı. İtirazlardan sonra Geçen 3 dakika 20 saniyede 4 gol buldu konuk ekip Görele Belediyesi. Buna karşı Anadolu Üniversitesi sadece bir gole imza atabildi. Yine bir pas hatası ve yine hızlı bir atak. Perihan şimdi çaprazda. Perihan'ın golü fark altıya çıktı. Perihan Topaloğlu Acar. 25-19. Hücu faul. Sinem Vatan işte burada hücum faal yaptı. Ağlarla buluşan top gol deri kazanmıyor. Farkı 7'ye çıkarma şansı konuk ekipte. Yakın savunma Perihan Topaloğlu Acar'ın önünde. Arife şimdi bıraktı Neslihan. Tekrar Arife Yaşin. Perihan destek. Ama atış kaleciden döndü. İkinci pozisyon yine kaleci. Tuğba Özbek. Hemen karşılık denemesi olmadı. Deniz Yurcu çerçeveyi bulmuyor. Çok genç bir isim. 18 yaşında Deniz. Bu arada karşılık. Ecem Birben kendisinin 6. takımının 26. golünü kaydetti. Yirmi altı on dokuz. Fark yediye çıktı. İkinci yarıda toplam altı gol buldu şu ana kadar. Geçen beş dakika yirmi saniyede ev sahibi ekibe karşılık. Görüle Belediyesi. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi de sadece bir gol attı. Uzaktan atış. Serpil gole izin vermiyor. Hızlı atak. Ecem Birben yine gole gidiyor. Ecem Birben'in golü farkı 8'e çıkardı. Ecem Birben ikinci yarıda üçüncü golü. Toplamda 7 sayı var Ecem Birben'in hanesinde. Gol bulmakta çok zorlanıyor ev sahibi ekip bu dakikalarda. Sinem sol kanatta atış Serpil. Şevval Özsöz ilk gol denemesinde başarısız. Serpil Abdioğlu 
Gole izin vermedi. Top kenardan çıktığı için hücum yine Anadolu Üniversitesi'nin dediğim anda mola geldi. Molayı kullanan Murat Kabadayı oldu. Serpil Abdioğlu görüntüde. İkinci yarıda sadece bir gol yedi. Ve toplamda da Göreli Belediyesi 7 gol buldu. Şu ana kadar geçen 6,5 dakikada Serpil Abdioğlu çok net kurtarışlara imza attı. Çok deneyimli bir isim. 32 yaşında Mardin Büyükşehir Başakspor'dan transfer edildi Göreli Belediye'ye. Sezon başında Perihan Topaloğlu Acar da yine aynı şekilde Mardin Büyükşehir Başakspor forması terletti. Mola süresi sona erdi. <Gülüyor> Köreli Belediyesi üstünlüğü var. Fark 8 sayı. Zeynep, Fatma Özbahar, Paul. Zeynep Nur, sağ kanatta Seren Keser, sıkı savunma Perihan Acar'dan. Sinem, atış Kübra ama... Eliyle çıkardı Serpil. Serpil Abdioğlu net kurtarışlarından biri daha. Kübra Nur Şahan bu dakikalarda pivotta oynuyor. İlk gol denemesi oldu pivotta ama başarılı olamadı. Fark 8 sayıda kaldı. Arife Yaşin. Arife dar açıda güzel bir gol izledik. Arife Yaşin. Farkı 9'a çıkardı. Fatma Özbahar. Zeynep. Top geride kaldı. Selen. Fatma Özbahar'ın atışı. Çerçeveyi bulmadı. Savunmanın bir müdahalesi var mı? Bu da Arife Yaşı'nın golü. Dar açıda. Güzel bir atış geldi Arife Yaşı'ndan. Savunmanın teması yine Anadolu Üniversitesi hata edeceğiz. Kübra Nur görüntüye yansıdı. Fatma Akgün pivotta tekrar yerini aldı. Sinem atışı topa alır gitti. Farkı 8'e indirdi Sinem Vatan. Bu arada Perihan Topaloğlu Acar yeniden golü buldu ve yeniden farkı 9'a çıkardı. Faal düdüğü geldi. Neslihan Akçancan'ın müdahalesi. Sinem. Kübra. Pası sağ kanatta Selen. Pozisyonu kaybetti. Fatma Özbahar. Yeniden olgunlaşmış atak izleyeceğiz. Selen. Fatma. Ara pas düşüncesi olmadı. Arife Yaşın görüntüde. Fatma Özbahar. Blok. Arife Yaşın'dan. Hızlı atak. Neslihan boş. Bomboş pozisyon ve topağlarda fark on sayı. Neslihan Akçanca ikinci yarıda 3 gole imza attı. Şu ana kadar hızlı ataklarda Neslihan Akçanca farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Görele Belediyesi. Maçta da 3'te 2'lik bölümü geride bırakmak üzereyiz. Önemli bir avantaj Görele Belediyesi. 
Bakalım nasıl kullanacak maç sonuna kadar. Bu arada Serpil yine bir kurtarış yaptı ama faul düdüğü geldi. Kübra Nur. Bu arada adımlama hatası. Şevval Özsöz. Basit bir hata daha geldi ev sahibi ekipte. Kırkıncı dakikayı da geride bıraktık ve 30-20'lik üstünlüğü var Gölede Belediye'nin. Ayşenur yerde. Hücum faal. Zeynep'in pası. Şevval'in atış topağları gitti. Şeytan'ın bacağını bu kez kırıyor. Şevval Özsöz. Farkı 9'a indirdi. Ev sahibi ekip. Anadolu Üniversitesi ve durum 30-21 oldu. Şevval Özsöz'ün de bu ilk golü maç içerisinde. Yakın savunma devam ediyor. Selen Keser. Perihan Topal Olağacar'ın önünde. Bu arada Arife Yaşin'in atışı blokta kaldı. Bir ayakla müdahale. Hücum el değiştirdi. Fatma. Zeynep. Zeynep Nur. İki dakika cezası gelecek. Perihan Topalo Lacar. Hayır. Özge Yakar. Benim görebildiğim kadarıyla müdahale Perihan Topalo Lacar'dandı. Özge Yakar 2 dakika cezası aldı bu pozisyon sonrası. Eksik oynayacak konuk Görüle Belediyesi. Şevval alan ihlali yaptı. Son adımı içeride aldı Şevval ve hücum el değiştirdi. Eksik oynuyor Gölüle Belediyesi. Ayşenur sağ karakta Neslihan ve topağları gitti. Neslihan Akçanca. İkinci ara dördüncü golü Neslihan'ın. Toplamda da altıncı golüne imza attı. Fatma bıraktı. Sinem Vatan yerden denedi. Faule maruz kaldı. Zeynep. Sinem. Tekrar Zeynep Nur. Top çeviriyor. Anadolu Üniversitesi. Fatma Akgün. Pasif uyarısı geldi. Araya girdi Arife. Bir faul daha. Orhan Karabulut pozisyona yakın. Pasif uyarısı devam ediyor. Fatma. Artık pasif uyarısı son buldu ve hücum el değiştirdi. Pas hakkı kalmamıştı. Anadolu Üniversitesi'nin ve hücum el değiştirdi. Fark 10 sayı. Önemli bir avantaj. 44. dakikadayız. Göle'de Belediyesi'nde Özge Yakar'ın cezası da sona erdi. Atış topu alarda Özge Yakar. Az önce 2 dakika cezası ve takımı eksik bırakmıştı. Hemen dönüşte golü attı. Sinem Vatan bloğa takıldı. Durum 32-21 fark. 11 sayı ve Ayşenur farkı 12'ye çıkardı. 33-21 İşte burada Blok Nazlı'dan geldi Sonrasında Ayşenur 
Bomboş kaldı ve gol attı. Ayşenur Kara. Toplamda dördüncü golünü kaydetti Ayşenur. Ve durum 33-21 oldu. Fark 12 sayıya kadar çıktı. 45. dakika. Maçta da dörtte üçlük bölümü geride bırakmak üzereyiz. Sinem. Şeval atış kaleci. Kaleci Serpil Abdioğlu bugün önemli kurtarışlara imza attı. Net bir kurtarış daha geldi Serpil Abdioğlu'dan. Özge'nin pası yerini bulmadı. Yüksek bir top geldi Nazlı'ya. Basit bir hata. Sinem. Atış topu alarda. Selen Keser. Maçın başından beri ilk golünü kaydetti Selen. Sinem Vatan'ın asisti. Selen Keser'in golü. Durum 33-22 oldu. Perihan, Arife, tekrar Perihan, Ayşenur top çeviriyor Gölüle Belediyesi, Özge Yakar, tekrar Perihan Topaloğlu Acar ve müthiş bir gol. Çok uzaktan denedi şansını Perihan, tam köşeyi buldu, yerden seken top ağlarla buluştu ve 34-22, fark yeniden 12 sayı. İzliyoruz golün tekrarını, Perihan Topaloğlu Acar'ın da 8. golü bu. Sinem, Fatma Özbahar, Selen'le paslaştı, Sinem Vatan tekrar, Fatma, Selen direğe geçemedi. Hücum Adol Üniversitesi'nin, Fatma Akgün'den çok şık bir fake ve sonrasında golü buldu. Fatma Akgün farkı 11'e indirdi. Bu da hızlı atak ve sonrası da gelişen pozisyon. Ferihan Topoloğlu Acar yerde kaldı. Perihan blok üstünden denedi olmadı. Fatma Akgün'ün teması var. Top yumuşadı ve kaleci de kaldı. Şeval. Şeval atışı Serpil ve 7 metre kararı. Zor pozisyonda elinden çıkarmayı başardı Şeval. Ve sonrasında 7 metre kararı geldi. Zeynep yine topun başında. Zeynep topu ağlarla buluşturdu. Farkı ona indirdi. Anadolu Üniversitesi Zeynep Nur'un golüyle. Perihan, Neslihan, çapraz geçişler, konuk ekipte Arife Yaşin'in golü, daha doğrusu atışı çerçeveyi bulmadı. Farkı 9'a indirme şansı ev sahibi ekipte. 7 metre kararı bir de 2 dakika gelecek. Ecem Birben 2 dakika cezası aldı. Üç numaralı formasıyla ekrana yansıyan Ecem Birben. 
takımını eksik bırakacak. Yine Zeynep topun başında. Zeynep aşırttı ve gole attı. Şu ana kadar 5. 7 metresi ve hepsini de golle sonuçlandırdı Zeynep Nurbilgeç. Toplamda da 7 golü var Zeynep Nur'un. Farkı 9'a indirdi. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Arife. Arife Yaşin bu kez şeytanın bacağını kırdı. Farkı yeniden ona çıkardı. Şevval. Şevval atış topu ağlara gitti. Şevval Özsöz ve 1-2 dakika daha gelecek Ayşenur Kara. Hayır. Neslihan Akçanca. Görebildiğim kadarıyla müdahaleyi yapan isim. İlk pozisyonda Neslihan. Hayır. Ayşenur Kara görebildiğim kadarıyla. Çünkü şu an hali hazırda devam ediyor oyuna. Neslihan Akçanca itirazlarını sürdürdü. Ve iki kişi eksik oynuyor. Görele Belediyesi. İzliyoruz pozisyonu tekrarını. İşte Ayşenur Kara burada. Golü attı Şeval Söz ama sonrasında gelişen atak ve karar 2 dakika cezası. Bu arada Perihan hemen karşılık verdi. Golü buldu. Fatma Akgün de skor katkısı yapan isimlerden biri oldu. Özge. Eksik oynuyor Görele Belediye. Perihan bıraktı Neslihan. Atış kaleci. Tuğba Özbek. Zeynep. Bomboş pozisyon. Atış Selen'den ve topa alara gitti. Durum 28. 36 oldu. Ve mola geldi. Hızlı ataklar golleri takip etmemizde iyiden iyiye zorlaştırdı bu dakikalarda. Molayı alan Görele Belediyesi oldu. Üst üste gelen iki dakika cezaları da tabii hem savunmayı hem de hücumu zorlaştırdı konuk ekip için. Durum 28-36. Fark 8 sayı önemli bir avantaj. Kalan 8 dakika 51 saniyede bakalım bu avantajı nasıl değerlendirecek konuk Görele Belediyesi. Mola süresi sona erdi. Fatma Akgün görüntüde. O da çok deneyimli bir isim. Esasında Anadolu Üniversitesi ve Görele Belediyesi genç isimlere yer veren, altyapıdan yetiştirdiği oyunculara da şans veren isimler, süre veren isimler. Bu arada pas arası Selen. Selen gole gidiyor. Selen farkı 7'ye indirdi. Basit bir hata geldi Özge Yakar'dan. Selen Keser durumu 36-29 yaptı. Farkı 7 indirdi. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Bu arada yine bir pas hatası. Kübra Nur bıraktı. Fatma tekrar Kübra Nur. Kübra Nur durumu 36-30 yaptı. Mola sonrası Anadolu Üniversitesi 2 gol buldu. Farkı 6'ya indirdi. Kalan son 8 dakika. Atış müthiş bir gol. Harika bir gol attı. Perihan Topalolu Acar. Kimse beklemiyordu o şutu. Perihan'dan fark yeniden 7 sayıya çıktı. 
Zeynep. Selen'le paslaştı. Zeynep Nur. Faul. Zeynep. Şevval. Sinem. Şevval. Atış topağlarda. Yeniden fark 6'ya indi. 31-37. Perihan Sol kanatta destek Atış topağları gitti Ecem Birben Fark yeniden 7 sayı 38-31 oldu Kalan son 6.5 dakika Şevval Neslihan Akçanca ikili mücadelesinde 2 dakika cezası Neslihan Akçanca'ya Bir de sarı kart. Sarı kartı gören Mehmet Ali Binen oldu. Yedek kulübesi ve sonrasında gelen itirazlar. Eksik oynayacak Gönül'e Belediyesi. Park 7 sayı. Bakalım bunu avantaja çevirebilecek mi Anadolu Üniversitesi? Sinem, Şevval, Şevval atış topağları gitti. Şevval Özsöz bu dakikalarda üst üste goller buldu. 18 yaşında. Sol kanat oyuncusu. Şevval Özsöz. Arife Yaşin, Perihan Topololu. Bıraktı Özge. Sağ kanatta Ayşenur. Ayşenur'a gol izni vermiyor. Dönen top. Ağlara gitti. Perihan Topololu Acar. Deneyim böyle bir şey işte. Perihan Topololu orada golü adeta kokladı ve boş kaleye yuvarladı. İzliyorsunuz. Ayşenur sonrasında kaleci Tuğba'dan seken top. Perihan sadece dokundu. Fark yeniden 7 sayı. Eksik oynayan Göreli Belediyesi golü bulmakta zorlanmadı az önceki pozisyonda. Son 5 dakika ve Perihan araya girdi. Hızlı atak Göreli Belediyesi için. Ecem bir ben golü attı. Farkı yeniden 8'e çıkardı. Eksik oynayan Göreli Belediye karşısında durumu avantaja çeviremedi ev sahibi Anadolu Üniversitesi. Fark yeniden 8 sayı. Sinem'in atışı dışarı gitti. Sinem Vatan ikinci yarıda suskun isim. Sinem Vatan sadece bir golü var. İlk yarıda beş golü vardı Sinem'in. Perihan atış kaleci dönen top Ayşenur aşırttı ve gol attı. Fark dokuz sayı. Maça ortak olma şansı vermiyor Görüle Belediyesi rakibi Anadolu Üniversitesi'ne. Bir ara fark iyiydi neye erimiş 6 sayıya kadar düşmüştü. Bu arada Selen yine açıyı düzeltti ama Serpil gole izin vermedi. Dönen topta şimdi Kübra'nın golü fark yeniden 8'e indi. İşte burada Serpil dönen topu iyi takip etti. Şevval bıraktı Kübra'ya. Kübra Nur farkı yeniden 8'e indirdi. Kalan son. 5,5 dakika. Bu arada kaptırılan top. Şevval boşluk aradı bulamadı. Nazlı Usta 
burada müdahale yapan isim. Şevval çok basit bir hata geldi. Oyuncular da iyiydi niye yoruldu. Kalan son bölümde. 8 sayılık avantaj. Görüle Belediyesi'nin elinde. Genç oyunculara yer veriyor. Mehmet Ali Binen son anlarda. Zeynep Ayvaz oyuna girdi. Naslı Usta da aynı şekilde oyundaydı. Zeynep Ayvaz'ın atışı kalecide kaldı. Bu arada bir faal düdüğü geldi. Esra Betül Zeynel görüntüde. O da 16 yaşında. Zeynep Ayvaz 17 yaşında. Nazlı Usta da 16 yaşında. Çok genç isimler. Görüle Belediye'de şans buluyor. Maçın son anlarında. Son bir buçuk dakika top çeviriyor ev sahibi ekip. Şevval Özsöz bıraktı Sinem. Sol kanatta Kübra atış topu alır gitti. Farkı yediye indirdi. Kübra Nur Şahan. Esra. Esra'nın pası yerini bulmadı. Kübra. Golü attı. Kübra Nur Şahan. Farkı altı indiriyor. Rev sahibi ekip. Ayşenur Kara. Kaleciyi geçemedi. Artık maçta son anlar. Son siren sesini bekliyoruz bizlerde. 41-35. Önemli bir avantaj. Konuk ekibin yakaladı. Üst üste dördüncü galibiyetine çok yakın Görele Belediyesi. Şevval. Atış çerçeveyi bulmadı dediğim anda 7 metre kararı geldi. Bir de iki dakika cezası. Perihan Topalolu Acar son anlarda takımını eksik bırakacak. Zeynep işareti aldı. Zeynep'in atış topağları gitti. Ve son siren sesi geldi. Kazanan Göreli Belediyesi oluyor. Ve Eskişehir deplasmanında Anadolu Üniversitesi'ni 41-35 mağlup ediyor. Giresun temsilcisi üst üste dördüncü galibiyetini imza attı. Önemli bir seri yakaladı Görele Belediyesi ve evine iki puanla dönüyor Mehmet Ali Bilen'in öğrencileri. Skoru tekrarlayalım. Anadolu Üniversitesi 35, Görele Belediyesi 41 ve Kadınlar Etbol Süper Lig'de yedinci haftanın önemli bir virajını geride bıraktık. Yarın da üçüncü haftanın erteleme mücadelesinde saatler 19.30'u gösterdiğinde Yeni Mahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi mücadelesini yine bu ekranda sizlerle buluşturacağız. Yönetmenimiz Deniz Sağan özelinde tüm TRT ekibinden arkadaşlarımız adına mutlu günler temenni ediyoruz. Hoşçakalınız.